ஓகே இன்னைக்கு வந்து மின் திறன் மின் ஆற்றல் இதுக்கான ரிலேஷன் இதெல்லாம் பார்க்க போறோம் மின் திறன் மின் ஆற்றல் மின் திறன் அப்படின்னா வந்து பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பவர் பி நோட்டேஷன் வந்து மின் ஆற்றல்னா வந்து எனர்ஜி நோட்டேஷன் வந்து இ இங்கிலீஷ்ல இப்போ சாதாரணமாவே வந்து நம்மளுக்கே வந்து அதை ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இப்ப நம்மளுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கு எவ்வளவு பவர் இருக்கு அப்படின்றது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க இப்ப இவர் வந்து இவரும் ஒரு கிலோமீட்டர் தான் ஓடுறாரு ஓகே இவரு இவரும் ஒரு கிலோமீட்டர் தான் ஓடுறாரு பட் ஆனா இவர் வந்து ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் ஓடுறது வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ்ல ஓடிடுறாரு இன்னொருத்தர் வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல ஓடுறாரு இப்போ ரெண்டு பேருமே ஒரு கிலோமீட்டர் தான் போயிருக்காங்க அல்டிமேட்டா இருந்த இடத்துல இருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தான் போய் ரீச் ஆயிருக்காங்க ரெண்டு பேருமே ஆனா ஒருத்தர் வந்து அதிகமான டைம் எடுத்துனாரு இன்னொருத்தர் வந்து கம்மியான டைம் அப்ப யார் வந்து அதிகமான ஸ்பீட்ல ஓடி இருப்பாங்க இவர் வந்து அதிகமான ஸ்பீட்ல ஓடி இருப்பாரா அதாவது வெலாசிட்டி இவருக்கு அதிகமா இருந்திருக்கும் இவருக்கு வெலாசிட்டி கம்மியா இருக்கும் அப்போ ஓடும்போது இவர் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஓடுறாரு அப்போ இன்ஸ்டன்டேனியஸா ஒவ்வொரு செகண்டும் அவர் வந்து வேகமா ஓடிக்கினே இருந்திருக்காரு அதனாலதான் அவர் போய் அல்டிமேட்டா என்ன பண்ணிட்டாரு ரீச் பண்ணிட்டாரு அல்டிமேட்டா இதுவரை ரீச் பண்ணிட்டாரு இப்ப இவர் வந்து கம்மியான வெலாசிட்டில ஓடி இருப்பாரு ஆனாலும் இவர் டென் மினிட்ஸ்ல போய் ரீச் பண்றாரு பட் அல்டிமேட்டா இவங்க யூஸ் பண்ண பவர் வந்து வேற வேற ஓகே வேகமா ஓடினவரு வேகமான பவர் யூஸ் பண்ணி வேகமா ஓடிருக்காரு ஸ்லோவா ஓடினவரு பவர் கம்மியா யூஸ் பண்ணிருப்பாரு ஆனா ரெண்டு பேரும் ரீச் பண்ணது ஒரே இடம் தான் அப்போ ரெண்டு ஸ்பென்ட் பண்ண எனர்ஜி வந்து சேம் தான் இப்ப எனர்ஜி அப்படின்னா எப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல சிம்பிளா உங்களுக்கு என்ன சொல்றோம்னா ஸ்பீட் இன்டு ஓகே எனர்ஜி சீக்வல் டு எனர்ஜினா அந்த ஒரு கிலோமீட்டர் ரீச் பண்ணது ஸ்பீட் இன்டு டைம் எடுத்துக்கலாமா ஓகே புரியுது <laughs> எனர்ஜிக்கும் பவருக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி இஸ் ஈக்வல் டு பவர் இன்டு டைம் கரெக்டா எனர்ஜி ஈக்வல் டு பவர் இந்த ஸ்பீடுக்கு பதிலாக நான் என்ன யூஸ் பண்ணலாம் பவர் அதாவது ஒவ்வொரு செகண்டும் எவ்வளோ இதுவை ஸ்பெண்ட் பண்றோம் அதுதான் வந்து பவர் எனர்ஜி ஈக்வல் டு பவர் இன்டு டைம் ஆர் பவர் சீக்வல் டு நது எனர்ஜி டிவைட் பை கரெக்டா பவர் சீக்வல் டு எனர்ஜி டிவைட் பை டைம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நம்ம இதுல கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு ஒரு சர்க்கியூட்டே இருக்கு நம்ம வந்து ஒரு பல்ப் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் ஓகே ஒரு சர்க்கியூட் இருக்கு ஒரு பல்ப் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப இந்த பல்ப் எரிஞ்சுக்கினே இருக்கு எரியும் பொழுது ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் இது எவ்வளவு எனர்ஜி இது பண்ணுது அதுதான் வந்து பவர் சப்போஸ் இது வந்து டென் வால்ட் பல்பா இருந்தா நீங்க பல்ப் எல்லாம் எடுத்து பாருங்க பவர்னு போட்டிருப்பான் பவர் சீக்வல் டென் வாட் அப்படின்னு போட்டிருப்பான் அப்படின்னா மீனிங் ஒவ்வொரு செகண்டும் அது எரியும் பொழுது எவ்வளவு பவர் எடுத்துக்குது டென் வாட் பவர் எப்படி நம்ம ஓடுறதுக்கு வந்து ஒரு எனர்ஜி எடுத்து ஓடுறோம் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பவர் எடுத்து ஒன்னு வேகமா ஓடுறோம் எல்லாம் ஸ்லோ வரும் அது போல இந்த பல்ப் வந்து ஒவ்வொரு செகண்ட் எரியறதுக்கும் டென் வாட் எடுத்துக்கும் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் இதுக்கு பேர் வந்து அது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் எவ்ரி செகண்ட் பவர் இஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆர் எவ்ரி செகண்ட் எவ்ரி செகண்ட் ஓகே ஸோ டென் வாட் எடுத்துக்கிறது இப்ப இதே பல்ப் நீங்க வந்து இப்ப ஒரு நைட்ல ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் நம்ம எரிய விடுறோம்னு வச்சுங்க நைட்ல எத்தனை மணி நேரம் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் எரிய விடுறோம் எனர்ஜி எவ்வளவு அது எவ்வளவு எனர்ஜி கன்சியூம் பண்ணிருக்கோம் பவர் இன்டு டைம் கரெக்டா பவர் இன்டு டென் வாட் இன்டு ஃபைவ் ஓகே அப்ப இது எவ்வளவு பிப்டி வாட் அவர் என்ன வரும் அது பிப்டி வாட் அவர் இதுக்கு பேர் தான் அது எனர்ஜி இதுக்கு பேர் தான் டோட்டலா இப்ப அதிக நேரம் அதே பல்ப் நீங்க அதிக நேரம் இன்னும் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் இல்லாம பத்து மணி நேரம் ஏறி விட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் நூறு வாட் அவர் வந்துடும் என்ன வந்துடும் ஹண்ட்ரட் வாட் அவர் வந்துடும் ஓகேவா இப்போ ஒரு நான் உங்களுக்கு ஒரு ரியலிஸ்டிக் எக்ஸாம்பிளே சொல்றேன் இப்ப நம்ம வீட்டுலாம் வந்து என்ன ஒரு மீட்டர் இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா வீட்டுலாம் வந்து கரண்ட் பில்ல மெஷர் பண்றதுக்கு ஒரு மீட்டர் வச்சிருப்பாங்க இபி ஓகே அந்த மீட்டருக்கு பேரே வந்து என்ன எனர்ஜி மீட்டர் அந்த மீட்டருக்கு பேரே வந்து என்னது எனர்ஜி மீட்டர் அப்ப அது என்ன பண்ணுனா அது என்ன கால்குலேட் பண்ணுவோம் நீங்க ஒரு பல்ப் போடுறீங்கன்னா அது எவ்வளவு நேரம் எரியுதுன்னு அது மெஷர் பண்ணிக்கினே இருக்கும் இந்த எனர்ஜி அது இப்ப ஒரு பல்ப் போட்டா இது போல நிறைய பல்ப் போட்டீங்கன்னா அதுக்கான எல்லாத்தையும் இது வந்து என்னது மெஷர் பண்
ஓகே பவர்ன்றது இன்ஸ்டன்டேனியஸா யூஸ் பண்றது எவ்வளவு டைமுக்கு யூஸ் பண்றீங்க அப்ப அதுதான் வந்து எனர்ஜி மீட்டர் இப்ப இந்த எனர்ஜி மீட்டர்ல எப்படி கால்குலேஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜினாலே வந்து இது போல வரும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட் அவர் அகைன் எனர்ஜிக்கு இன்னொரு யூனிட் இருக்கு என்னது ஜூல் எனர்ஜிக்கு இன்னொரு யூனிட் வந்து என்னது ஜூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அப்ப ஜூல்ல எழுதணும் அப்படின்னா வந்து நீங்க இந்த இதுவே நீங்க ஜூல்ல எழுதணும்னா இந்த அவர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அவர்ஸ் இருக்கிறத செகண்ட்ஸா மாத்திக்கணும் அவர்ஸ் இருக்கிறத என்ன மாத்திக்கணும் செகண்ட்ஸா மாத்திக்கணும் அகைன் இங்க ஒரு நம்பர் வருமா ஐம்பதையும் மூவாயிரத்தி ஐநூறையும் பெருக்குனா மீதி இருக்கிறத என்ன எழுதணும் ஜூல்னு எழுதணும் மீதி இருக்கிறது என்ன எழுதணும் ஜூல்னு எழுதணும் அதாவது பவரை வாட்லே போட்டுட்டு டைம செகண்ட்ஸ்ல எழுதினீங்கன்னா வர்றது தான் வந்து என்னது ஜூல் அப்படின்னு பேர் ஓகே அது இல்லாம நீங்க வாட் அவர் அப்படின்னு எழுதலாம் அப்படி இல்லாம என்னன்னு எழுதலாம் வாட் அவர் அப்படின்னு எழுதலாம் இப்ப இதுல ஐம்பது வருது இதுவே நூறு கூட வரலாம் இதுவே எனக்கு ஆயிரம் வாட் அவர் வருதுன்னு வச்சுங்களா வர சான்ஸ் இருக்கு ஏன்னா இப்ப இந்த நான் டென் வாட் பல்ப நூறு மணி நேரம் எரிய விடுறேன் சான்ஸ் இருக்குல்ல ஒரு ரெண்டு மாசம் நான் தொடர்ந்து எரிய விடுறேன்னா நூறு மணி நேரம் எரிய விட்டா அந்த டென் வாட் பல்பே எவ்வளவு பவரை கன்சியூம் பண்ணும் ஆயிரம் வாட் அவர் பவரை கன்சியூம் பண்ணுமா இந்த ஆயிரம் வாட் அவருக்கு இன்னும் ஒரு நேம் தான் ஒன் கிலோ வாட் அவர் எழுதலாம் இல்ல ஏன்னா ஆயிரத்தை நீங்க என்னன்னு எழுதலாம் கிலோன்னு எழுதலாமா சோ ஆயிரம் வாட் அவர் இஸ் ஈக்வல் டு தான் என்னது ஒன் கிலோ வாட் அவர் ஓகே ஆயிரம் வாட் அவர் ஈக்வல் டு ஒன் கிலோ வாட் அவர் எழுதலாம் இப்போ இபில வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹவு மெனி கிலோ வாட் அவர் ஹவு மெனி கிலோ வாட் அவர் அதை மெஷர் பண்ணுவாங்க இபி அந்த இபி மீட்டர்ல உங்களுக்கு மீட்டர் ஓடுது பாத்தியா ஒன் டூ த்ரீன்னு ஓடுது பாத்தீங்களா ஃப்ரீயா இருக்கும்போது போய் பாருங்க இது போலதான் இருக்கும் அது அதுல டேட் வரும் டைம் வரும் அதுக்கப்புறம் கே டபிள்யூ ஹெச்னு வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் கே டபிள்யூ ஹெச் ஒன் யூனிட் ஒரு யூனிட் கரண்ட் ஓடி இருக்குதுன்னா என்ன மீனிங்னா ஒன் கிலோ வாட் அவர் நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு யூனிட் கரண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா என்ன மீனிங் ஒன் கிலோ வாட் அவர் கரண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்ப சப்போஸ் வந்து அவங்க பிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு காசு ரெண்டு ரூபான்னு பிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்ப நீங்க டோட்டலா எத்தனை யூனிட் யூஸ் பண்றீங்க சப்போஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட் யூஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுங்களா அப்ப ஹண்ட்ரட் யூனிட்னா எத்தனை கிலோ வாட் அவர் ஹண்ட்ரட் கிலோ வாட் அவர் யூஸ் பண்றீங்க ஒரு யூனிட்டுக்கு ரெண்டு ரூபானா டோட்டலா உங்களுக்கு எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணிருப்பாங்க டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இப்ப நான் உங்க வீட்டுல ஓடுற கரண்ட் வச்சே வந்து சொல்ல ஒரு எக்ஸசைஸ் வரா அதை வந்து நீங்க அப்புறம் பண்ணி பாருங்க உங்க வீட்டுல இருக்கிறத வச்சு இப்ப உங்க வீட்டுல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எத்தனை ஃபேன் எத்தனை லைட் இருக்கு ஃபேன் வந்து சப்போஸ் எத்தனை ஃபேன் வச்சிருக்கீங்க ரெண்டு மூணு ஒரு மூணு ஃபேன் போட்டுக்கிறேன் ஓகே ஃபேன் வந்து ஒரு மூணு நம்பர் போட்டுக்கிறேன் லைட் எத்தனை லைட் இருக்கு ஒரு ஒரு அஞ்சு லைட் போட்டுக்கலாமா ஃபைவ் லைட் இது எல்லாமே நீங்க வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜ் இதெல்லாம் கூட யூஸ் பண்றீங்க ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணும்போது ஒன் நம்பர் இருக்கு ஃப்ரிட்ஜ் ஓகே இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த ஃபேன் ஒவ்வொரு ஃபேனும் எவ்வளவு வாட் எடுத்துக்கணும் கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு ஒரு ஃபேன்னாலே அது எத்தனை வாட் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் சப்போஸ் ஹண்ட்ரட் வாட்டர் டூ ஹண்ட்ரட் வாட் அது நெட்ல போட்டு கண்டுபிடிங்க இப்ப சப்போஸ் ஹண்ட்ரட் வாட்னா என்ன வரும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் வருமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம் ஆமா இப்ப இதுவே லைட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப எல்இடி லைட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்றீங்க டியூப் லைட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும் பொழுது டியூப் லைட்டா இருந்தா ஒரு டுவெண்ட்டி வாட் தேர்ட்டி வாட் எல்இடி லைட்டா இருந்தா டென் வாட் அது போல வரும் சோ ஆவரேஜா நான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாட் போட்டுக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு லைட் இருக்கு அப்ப இது வந்து எவ்வளவு ஒரு நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு வாட் ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து என்ன வாட்டேஜ் அப்படின்னு வந்து கண்டுபிடிங்க ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜு ஓடும் பொழுது எவ்வளவு வாட்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிங்க சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி வாட் அது நம்ம கரெக்டா கண்டுபிடிச்சா தான் தெரியும் கெஸ்ட்ல சொல்ல முடியாது பாக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றோம் நான் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி வாட் ஓகே பட் ஆனா ஃப்ரிட்ஜ் எவ்வளவு நேரம் வேடும் ஓடும் ஃப்ரிட்ஜ் எவ்வளவு நேரம் பிகாஸ் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து தொடர்ந்து ஓடிக்கினே இருக்கும் கரெக்டா ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்ணி அப்படின்னா அந்த கூலிங் ஆகும் பொழுது தொடர்ந்து ஓடும் அப்போ ஒரு ரெண்டு மாசத்துல ஒரு ஒரு மாசமாவது அது தொடர்ந்து ஓடும் ஏன்னா ஒன்ஸ் கூல் ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும் அந்த ப்ராச
அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் வாட்டு நைட்டில் வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு டூ ஃபேனு இன்னும் ஒரு ஃபேன் பகல்லையும் எப்பயுமே ஓடினு இருக்கும் அதனால நான் ஒரு ஒரு மூணு ஃபேன் எடுத்துக்கிறேன் மூணு ஃபேனு அந்த ஓகே மூணு ஃபேனு வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக நைட்டில் வந்து ஒரு டென் ஹவர்ஸ் போகிற மாதிரி எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன்னா பகலில் கூட ஓடலாம் எது வேணாலும் ஓடலாம் இப்போ இதுவே உங்களுக்கு எத்தனை வாட் ஆச்சு த்ரீ தௌசண்ட் வாட் ஆச்சு இதுவே எத்தனை வாட் ஆச்சு த்ரீ தௌசண்ட் வாட் அது இல்லாமல் லைட் இருக்கு லைட் ஃபைவ் லைட் ஓடுது அந்த லைட்டு லைட்டோடைய இது எவ்வளோ வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லைட் வந்து எவ்வளோ நிறைய எரியும் அதுக்கு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக போடுங்க இது அகெயின் டென் ஹவர்ஸ் தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் இந்த டென் ஹவர்ஸ் எத்தனை நாளைக்கு கால்குலேட் பண்ணணும் ரெண்டு மாசத்துக்கு ரெண்டு மாசம் ரெண்டு மாசம்னா அறுபது நாள் கால்குலேட் பண்ணணும் அதே போல லைட்டு லைட் வந்து ஒரு டென் ஹவர்ஸ் எரியிற மாதிரி வைக்கிறோம் அதுவும் ரெண்டு மாசம் கால்குலேட் பண்ணணும் ஏற்கனவே ஃப்ரிட்ஜுக்கு கால்குலேட் பண்ணியாச்சு பட் ஆனால் நூற்றி ஐம்பது எடுத்தது கரெக்டாக என்னன்னு தெரியல அதை வந்து பார்க்கணும் ஸோ ஏற்கனவே இது வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு இப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணுங்க என்ன வரும் மூவாயிரம் பதினெட்டு ரெண்டு மூணு இத்தனை ஜீரோ வருமா ஆமா ஓகேவா ஸோ அடுத்தது அடுத்தது இது ஒரு நூத்தி இருபத்தஞ்சு அறுநூறு அறுநூறு ஒரு என்ன வரும் நூத்தி இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு ஆறு எவ்வளோ எழுநூத்தம்பது ஓகே ஸோ எழுநூத்தம்பதா நூத்தி இருபத்தஞ்சு தானே இது நூத்தி இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு ஆறு எழுபத்தஞ்சு எப்படி வரும் எழுநூத்தம்பது வரும் எழுநூத்தம்பது ஒரு ரெண்டு ஜீரோ ஓகே ஸோ இது வந்து எழுநூத்தம்பது ஒரு ரெண்டு ஜீரோ ஆல்ரெடி இந்த ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறு நான் போட்டுக்கிறேன் இது கரெக்டாக என்னன்னு தெரியல ஆனால் வெரிஃபை பண்ணணும் இங்கே கொஞ்சம் தப் நூற்றி ஐம்பது வாட்டு இன்ட்டு தேர்ட்டி வாட் ஓகே த்ரீ ஹண்ட்ரட் வாட்டு டென் ஹவர்ஸு இங்கே ஏதோ தப்பு வர மாதிரி தெரியுது ஒரு ஃப்ரிட்ஜு சரி பார்ப்போம் இது எவ்வளோ வருது ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறு வருதா சும்மா போட்டு சும்மா ஒரு கூட்டி பாருங்க அஞ்சு அஞ்சு ஒம்பது இது ஒன்று இது வந்து எல்லாமே வந்து என்னது வாட் அவரில் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் கிலோ வாட் அவரில் மாற்றினா என்ன வரும் இரநூத்தி ஐம்பத்தொம்பது புள்ளி அஞ்சு யூனிட் வருமா ஆயிரத்தால் டிவைட் பண்ணிக்கணும் இப்போ அப்போ இரநூத்தி ஐம்பது யூனிட் வந்து ஓடுதுன்னா கவர்மெண்ட்டில் வந்து நூறு யூனிட் ஃப்ரீ அது தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் நூறு யூனிட் வந்து ஃப்ரீ ஃபர்ஸ்ட் நூறு யூனிட் ஃப்ரீ அப்புறம் அப்போ மீதி எவ்வளோ யூனிட் தான் இருக்குது நூற்றி ஐம்பத்தொம்பது யூனிட் தான் இருக்குது ஓகே அப்போ ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒன்னாயிரரூபா அப்படின்னு போடுவாங்க அதனால தான் உங்கள் அப்பா என்ன பண்ணுறாரு கரண்ட் பில் வந்து எவ்வளோ கட்டுறாருன்னு கேளுங்க உங்கள் அப்பா கிட்ட டெய்லி மாதம் மாதம் எவ்வளோ கரண்ட் பில் கட்டுவார் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு முந்நூறுரூபா இரநூத்தம்பது ரூபா முந்நூற்றம்பது ரூபா அது போல் கரண்ட் பில் வந்து என்ன பண்ணுவார் கட்டுவார் என்னன்னு புரியுதா எப்படி கரண்ட் பில்லாம் கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னு இப்போ இதே தான் சப்ஜெக்ட் உள்ள போய் பார்க்க போகிறோம் இதே தான் வந்து சப்ஜெக்ட் உள்ள போய் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அடுத்தது நெட்டில் போட்டு பாருங்கள் வாஷ் ஃப்ரிட்ஜெலாம் வந்து எவ்வளோ பவர் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க தெரியு <laughs> மஞ்ச கலர் அது எவ்வளோ இது எடுத்துக்குது குண்டு பல்ப் எவ்வளோ எடுத்துக்குது ஃபேனு ஃபேன் எவ்வளோ எடுத்துக்குது ஓகே ஃப்ரிட்ஜு அகைன் ஃபேன்லேயே ரெண்டு ஃபேன் இருக்கு சீலிங் ஃபேன் மேலே ஓடுறது ஒன்று கீழே ஓடுறது ஃபேனாக மேலே ஓடுறது அது இல்லாமல் டேபிள் டேபிள் ஃபேன் கீழே ஒரு டேபிள் ஃபேனு அது அடுத்தது என்ன எடுத்துங்க ஃப்ரிட்ஜு ஃப்ரிட்ஜு எவ்வளோ பவர் எடுத்துக்குது அடுத்தது வாஷிங் மிஷின் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி வைங்க வாஷிங் மிஷின் எவ்வளோ பவர் எடுத்துக்குது எல்லாமே என்னது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வாட்டில் வரும் வாஷிங் மிஷின் எவ்வளோ பவர் எடுத்துக்குது வேற என்ன இருக்குது வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது டேபிள் ஃபேன் வாஷிங் மிஷின் டிவி டிவி யூஸ் பண்ணுறீங்களா டிவி எவ்வளோ பவர் எடுத்துக்குது அடுத்தது கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்களா கம்ப்யூட்டர் எவ்வளோ பவர் எடுத்துக்குது அடுத்து வேற என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க அடுத்தது எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் குக்கர்லாம் இருக்குது தெரியுமா ஆ எலக்ட்ரிக் குக்கர் வாட்டர் ஹீட்டர் 
ஓகே எலக்ட்ரிக் குக்கர்ல இன்னும் ஒன்று ஒன்று இருக்கு அது பேர் என்னது எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் ஒன்று எலக்ட்ரிக் குக்கர்னா குக்கர் மட்டும் வரும் அது இல்லாமல் எலக்ட்ரிக் பேன்லாம் இருக்கு தெரியல தெரியும் அதுக்கு பேர் என்னன்னு தெரியல எலக்ட்ரிக் பேன் எதோ ஒன்று சொல்லுவாங்களா எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் மாதிரி அது இல்லாம மிக்சி கிரைண்டர் யூஸ் கிரைண்டர் மிக்சி மிக்சி ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா நான் தெரியல மிக்சி வேற என்ன யூஸ் பண்றீங்க வாஷிங் மிஷின் இதெல்லாம் எழுதியாச்சு ஏசி எழுதிட்டுனா ஏசி ஏசி எழுதல ஏசி இதெல்லாம் எழுதி என்ன எவ்வளவு பவர் எடுத்துக்குது நெட்ல அப்ராக்சிமேட்டா கொடுத்துருப்பான் இப்ப எல்இடி பல்புனா பத்துல இருந்து இருபது வரைக்கும் டியூப் லைட்னா ஒரு நாற்பது டு ஐம்பது பேன் ஏன்னா பேன்ல நிறைய பிராண்டட்லாம் இருக்குது இல்ல ஒவ்வொன்றும் கொஞ்சம் லைட்டா வேரி ஆகும் அவ்வளவுதான் ஸோ எக்ஸாக்டா இருக்கணும் அவசியம் இல்லை ஸோ ஏசி வேற எதுனா பொருள் உங்களுக்கு நாப்பம் வந்தாலும் அதையும் எழுதி என்ன பண்ணுங்க இன்னைக்கு அனுப்புங்க எக்ஸசைஸ் இன்னைக்கு அதை பண்றீங்க ஓகே அப்பதான் வந்து இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு புரியும் என்ன நடக்குதுன்னு இப்ப நம்ம சப்ஜெக்டுக்குள்ள போவோம் ஓகே ஸோ மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவு ஓகே மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவு ஸ்கிரீன் கரெக்டா தெரியுதா ஓகே ஒரு சில மணி நேரங்களாக தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டிருந்த மின் விசிறியின் மோட்டார் மேலுரையை தொட்டு பார்த்திருக்கீர்கள் அதாவது ஃபேன் வந்து ரொம்ப நேரமா போட்டு பிறகு அதை தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா சுடும் நீங்க ஆர்டினரி டேபிள் ஃபேன்ல கூட அதை பார்த்துருக்கலாம் டேபிள் ஃபேன் ஓட்டு பிறகு அந்த பேக் சைட் எல்லாம் தொட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் சுடும் அப்ப என்ன மீனிங்னா நம்மளுக்கு சம் எனர்ஜி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஈபியில இருந்து சம் எனர்ஜி எடுத்துக்கின்னு அதை ஃபேனை வந்து ரொட்டேட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம் கரெக்டா ஃபேனை வந்து ரொட்டேட் பண்றதுக்கு சம் எனர்ஜி வந்து எங்க போகுது ஹீட் ஆயிடுது என்ன சொல்றேன் புரியுதா நம்ம எடுத்துக்கிற எல்லா எனர்ஜியுமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லா கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது ஓகே சோ யூஸ்ஃபுல்லா சம்திங் கன்வெர்ட் ஆகுது ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் யூஸ்ஃபுல்லா கன்வெர்ட் ஆகும் ரிமைனிங் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து என்னவா போவோம் ஹீட்டா தான் போவோம் ஏன்னா அந்த மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது அது சம் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் பொழுது ரொட்டேஷன் வரும்போது அதெல்லாம் வந்து என்னது ஹீட் எல்லாம் வர சான்ஸ் இருக்கு அதுதான் வந்து மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவு அப்போ ஒரு பொருள்ல மின்னோட்டம்னு பாயிருந்தாலே அதுல கண்டிப்பா என்ன வர சான்ஸ் இருக்கு ஃபைனலா வந்து வெப்பம் வந்து அதிகமாக வர சான்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போனே கூட எடுத்துங்க போனை சார்ஜ் பண்றீங்களா பிளக்ல போட்டு சார்ஜ் பண்றீங்களா அதுக்கப்புறம் சார்ஜ் பண்ண உடனே எடுத்து பார்த்தா ஹீட்டா இருக்கும் கவனிச்சிருக்கீங்களா பேக் சைடு ஃப்ரண்ட் சைடு தொட்டீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஹீட்டா இருக்கும் ஹீட்டா இருக்கும் ஏன்னா அப்ப கரண்ட் வந்து ஃபுளோ ஆகினே இருந்தது பேட்டரியில அதுவே வந்து ஒரு ஹீட் வரும் அதான் ஓகே ஸோ அப்ப கரண்ட் இருந்தாலே வந்து ஹீட் வரும் அப்ப ஆனா எந்த அளவுக்கு ஹீட் வரும் அப்படின்றதான் இப்ப வந்து கண்டுபிடிக்கணும் எந்த அளவுக்கு ஹீட் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீண்ட நேரமாக இருந்து கொண்டிருக்கு மில்லு மீன் விளக்கு அது போல லைட் ரொம்ப நேரமா எரியுது அது எரியும் போது அதை தொட்டாலும் என்ன வரும் நம்மளுக்கு ஒரு ஹீட் எனர்ஜி ஹீட் மாதிரி தெரியும் சுடும் ரொம்ப ஓகே சோ அதுவும் சொல்றான் தொடர்ந்து ஓகே அதுதான் சொல்றான் அப்ப எந்த ஒரு பொருளா இருந்தாலும் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லா மாத்திரம் அது இல்லாம சம் எனர்ஜி வந்து என்னவா மாறிடும் ஆஹ் வெப்பமா வந்து மாறிடும் ஓகே அகெயின் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியே வந்து நம்ம அட்வான்டேஜா யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப கரண்ட் போச்சுன்னா வெப்பம் வருது இந்த ப்ராப்பர்ட்டியே நம்ம வந்து அட்வான்டேஜா யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் எதுல அயன் பாக்ஸ்ல அயன் பாக்ஸ்ல நம்ம என்ன கிரியேட் பண்றோம் ஃபைனலா ஹீட் தான் கிரியேட் பண்றோம் கரெக்டா அயன் பாக்ஸ்ல நம்ம என்ன கிரியேட் பண்றோம் ஃபைனலா ஹீட் தான் கிரியேட் பண்றோம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸே வந்து நம்ம அட்வான்டேஜா யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சம் எக்யூப்மெண்ட்ல எக்ஸாம்பிள் வந்து அயன் பாக்ஸ் ஓகே அண்ட் மின் சலவை பெட்டி அதான் அங்க கொடுத்துருக்கான் மின் சலவை பெற்றி மின் சூடேற்றி மின் சூடேற்றி என்ன வாட்டர் ஹீட்டர் மின் சூடேற்றி என்ன வாட்டர் ஹீட்டர் வாட்டர் ஹீட்டர்ல என்ன ஆகுது அந்த ஒரு அந்த ஒரு ராடு மாதிரி ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க அது எந்த மெட்டீரியல் மேக் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியல அதுல கரண்ட் போகும்போது அது என்ன ஆகும் அது ஹீட் ஆகுது அந்த ஹீட் எனர்ஜி வந்து தான் வந்து உங்களுக்கு வாட்டருக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது வாட்டருக்கு போகுது ஸோ மின் சூடேற்றி மின் சலவை பெட்டி இதெல்லாம் வந்து இந்த ஹீட்டோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வச்சுதான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் யூஸ் பண்றோம் அப்போ எந்த அளவுக்கு ஹீட் கிரியேட் ஆகுது அந்த ஹீட் எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு இதெல்லாம் டிஃபைன் பண்றது தான் அது ஜூல் வெப்ப விதி இதெல்லாம் டிஃபைன் பண்றது தான் அது ஜூல் வெப்ப வெப்ப விதி ஓகே இப்போ ஜூல் வெப்ப விதி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் இத
இப்போ வோல்டேஜ் இப்படி ஒண்ணு கரண்ட் வந்து இப்படி ஃப்ளோ ஆகுமா கரண்ட் இப்படி ஃப்ளோ ஆகும் கரண்ட் இப்படி ஃப்ளோ ஆகும் போது சார்ஜ் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் அப்போர்ட்ல ஓகே சார்ஜ் அப்போர்ட்ல போனா கரண்ட் இந்த டைரக்ஷன்ல போகும் சார்ஜ் வந்து அப்போர்ட் இந்த டைரக்ஷன்ல போகும் கரெக்ட் தானே எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தா எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தா சார்ஜ் வந்து அப்போர்ட்ல போகும் இப்போ ஏற்கனவே ஒரு கான்செப்ட் படிச்சிருப்பீங்க ஏற்கனவே ஒரு கான்செப்ட் வந்து படிச்சிருப்பீங்க வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு W டிவைடட் பை Q ஞாபகம் இருக்கா அதாவது வோல்டேஜ் டிவைடட் W டிவைடட் பை Q அதாவது என்ன மீனிங்னா அதாவது என்ன மீனிங்னா இதே நான் எப்படி எழுதலாமா W is equal to VQ னு எழுதலாமா ஆ அப்போ நான் இங்க இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே மின்னூட்டங்கள் இருக்குல அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க இருந்து நான் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த இடத்துக்கு எடுத்து போகணும் இங்க இருந்து நான் எங்க எடுத்து போகணும் இங்க எடுத்து போகணும்னா அதான் இப்படி எடுத்து போறேன் நான் எலக்ட்ரான்ஸ் அதுக்கே நான் சம் எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அந்த எனர்ஜி தான் அது டபிள்யூ அகெயின் எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்து போறீங்க அதுதான் வந்து அது சார்ஜ் நிறைய சார்ஜ் எடுத்து போனீங்கன்னா நீங்க நிறைய எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஓகே நிறைய சார்ஜ் இருந்தா நிறைய எனர்ஜி அகெயின் அகெயின்ஸ்ட் அது வீக் அகெயின்ஸ்டா எடுத்து போறீங்க வீக் அகெயின்ஸ்டா அது என்ன பண்ணீங்க என்ன பண்றோம் எடுத்து போறோம் அப்போ டோட்டலா இந்த ஒரு சார்ஜ் மூவ் பண்றதுக்கு ஒரு எண்டில இருந்து இன்னொரு எண்டு மூவ் பண்றதுக்கு செய்யப்பட்ட வேலை டபிள்யூ சி ஈக்குவல் டு வி இன்டு கியூ அங்க இருக்கிற வோல்டேஜ் எவ்வளவு எவ்வளவு சார்ஜ் வந்து நீங்க எடுத்து போறீங்க அப்ப டபிள்யூ சி ஈக்குவல் டுனது வி இன்டு கியூ ஓகே இந்த டபிள்யூ அப்படின்றது தான் என்ன ஆக்சுவலா எனர்ஜி இந்த டபிள்யூன்றது தான் என்னது ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் டபிள்யூ என்ன அங்க ஆட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஓகே ஒர்க் ஒர்க்னாலே என்னது ஒர்க் டன் ஓகே டபிள்யூனாலே என்னது ஒர்க் டன் ஒர்க் டன்னா என்னது டோட்டல் எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் ஒர்க் டன்னா என்னது ஒரு ஒர்க் முடிஞ்சிடுச்சு ஒரு ஒர்க் கம்ப்ளீட்டா முடிச்சிருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்போம் ஏன்னா எவ்வளவு நேரம் அந்த ஒர்க் நடந்தது அதை பொறுத்து அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்போம் அப்போ ஒர்க் டன் ஓகே ஆர் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது வி இன்டு கியூ வி இன்டு கியூ அது இல்லாம இன்னும் ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்க கியூ சீக்வல் டு என்னது ஐ இன்டு டி ஞாபகம் இருக்கா Q is equal to nade i into d or i, I is equal to q by t in padichirpinga correct ah aama aama okay so q is equal to i by ah q is illa q is equal to i t i is equal to q by t idha correct ah maathi padichirkingla edha or format correct ah na pochinga i is equal to q by t ah okay okay i is equal to q by t appo q is equal to nane edalam i t nane edalam அப்ப இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி எனர்ஜி ஈக்குவல் டு நான் இருக்கு எனக்கு VQ னு இருக்கா எனர்ஜி ஈக்குவல் டு நான் இருக்கு VQ னு இருக்கு அப்போ I க்கு பதிலா நான் என்ன எழுதலாம் Q சாரி Q க்கு பதிலா நான் என்ன எழுதலாம் IT னு எழுதலாமா ஆ Q க்கு பதிலா நான் எழுதலாம் IT னு எழுதலாம் அப்ப எனர்ஜி ஈக்குவல் டு VA T எனர்ஜி ஈக்குவல் டு நது VA T சோ ஃபைனலா நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா கிடைச்சிட்டு இருக்கு எனர்ஜி ஈக்குவல் டு நது VA T அப்ப ஒண்ணு இல்ல இப்ப இப்படி ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு இப்படி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இப்ப இதே வோல்டேஜ் தான் இங்க அப்ளை ஆக போகுது ஏன்னா சேம் வோல்டேஜ் தான் அப்ளை ஆகும் ஒரே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கு அப்ப இங்க இருந்து கரண்ட் ஃபுளோ ஆகுது அப்போ இது இந்த சர்க்கியூட்ட நீங்க எவ்வளவு நேரம் வச்சிருக்கீங்க ஒன்ஸ் வோல்டேஜ் கலெக்ட் பண்ணாலே கரண்ட் போக போகுது ஓகே வோல்டேஜ் இருக்கு கரண்ட் இருக்கு வோல்டேஜும் கரண்டையும் என்ன மல்டி என்ன பண்ணீங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கேன் டீ நான் அது இந்த சர்க்கியூட்டை எவ்வளவு நேரம் நீங்க வச்சிருக்கீங்க அதுதான் வந்து அது டீ புரியுது என்ன சொல்றேன்னு இப்ப ஆப்டர் சம் டைம் நீங்க சர்க்கியூட் கூட என்ன பண்ணிடலாம் கீ வந்து எடுத்துடலாம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆஃப் ஆயிடும் பட் எவ்வளவு நேரம் அந்த சர்க்கியூட் இருக்கோ அப்போ அவ்வளவு எனர்ஜி நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பீங்க அவ்வளவு எனர்ஜி வந்து பேட்டரில இருந்து போகுது அந்த எனர்ஜி வந்து இங்க வந்து ஸ்பெண்ட் ஆகுது அப்ப டீன்றது நது டைம் டீன்றது நது டைம் அப்போ டைம் அப்ப ஏற்கனவே ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம் என்ன ஃபார்முலா எனர்ஜி சீக்குவல் நது பவர் இன்டு டைம் நான் இருக்கா பார்த்தோம் எனர்ஜி சீக்குவல் நது பவர் இன்டு டைம் அப்ப வாட் இஸ் பவர் பவர் சீக்குவல் நது வி இன்டு ஐ அப்ப பவர் சீக்குவல் டுனது v இன் i இப்போ நம்ம உங்களுக்கு பவர் க்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சி போச்சு பவர் சீக்குவல் டுனது v i எனர்ஜினா பவர் இன் டைம் அப்ப v i t எனர்ஜினா அது பவர் இன் டைம் அப்ப v i t இப்போ இதில இருந்து கூட अगेन v i r னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இப்போ இந்த v நீங்க என்ன எழுதலாம் v r னு எழுதலாம் ஆர் अदरवाइज இப்போ இந்த v க்கு பதிலா i r போட்டீங்கனா இது i ஸ்கொயர் r ஆ மாறுமா இந்த v க்கு பதிலா i r ஏனா இந்த இடத்துல v i r தானே i ஸ்கொயர் r ஆ மாறும் அப்படி இல்லனா
இருக்கு எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு பவர் இன்டு டைம் நான் பவர்ல எந்த ஃபார்முலா வேணால எடுத்துக்கலாம் நான் இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கறேன் ஓகே i ஸ்கொயர் r இன்டு t e இஸ் ஈக்குவல் டு அது i ஸ்கொயர் r இன்டு இன்டு t ஓகே போய் ஏன் இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கறேன் அப்படிን பாத்தீங்கனா ஓகே ஏன் ஏன் மத்த ஃபார்முலாலாம் எடுக்கல ஏன் இத எடுத்துக்கறாங்க அப்படிን பாத்தீங்கனா வெரி சிம்பிள் இப்போ நம்ம வீட்ல எல்லாமே எப்படி கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க நம்ம வீட்ல வந்து கனெக்ஷன் 230 வோல்ட் கூட எல்லாமே பக்க இணைப்பா தொடர் இணைப்பா பக்க இணைப்பு பக்க இணைப்புல கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க இப்போ என்னது ஏதோ ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இங்க இருக்குன்னு வச்சிங்க இது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் இது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ ஒவ்வொன்னு ஒவ்வொரு எக்யூப்மெண்ட் இப்போ என்னுடைய வோல்டேஜ் வந்து என்ன அது எப்பவுமே கான்ஸ்டன்ட் தான் வோல்டேஜ் மாறுமா மாறாது மாறாது பட் ஆனா நான் ரெசிஸ்டன்ஸ் மாத்தணும்னா என்ன மாறும் இங்க வர கரண்ட் மாறுமா r1 என்னது v divided by sorry sorry i1 r. v divided by r1 அப்ப v என்னது 230 volt divided by என்னது r1 அப்போ நான் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது நான் இங்க ஃபேன கனெக்ட் பண்ணலாம் லைட்ட கனெக்ட் பண்ணலாம் ஏதோ நாள் கலெக்ட் பண்ணலாம் என்ன மாறும் கடைசியா i1 மாறுமா i1 i1 தான் மாறும் v மாறுமா மாறாது v வந்து என்னது மாறாது சேம் அதே தான் அப்போ அதனால தான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்றாங்க i வந்து மாற சான்ஸ் இருக்கு நீ r வந்து இந்த r மாத்துனீங்கனா i மாறும் அதனால டைரக்டா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க i2 r r t i2 r r t இப்ப வெரி சிம்பிள் இப்ப ஒரு எக்யூப்மென்ட் னு இருக்கு ஒரு எக்யூப்மென்ட் இருக்கு இந்த எக்யூப்மென்ட்ல போற கரண்ட் வந்து எவ்வளவு i a இது உள்ள இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு r அப்படினா இது டிசிபேட் பண்ண எனர்ஜி எவ்வளவு i2 r t கரெக்ட்டா i2 r r t அப்போ எனர்ஜிக்கு இதான் அப்போ அப்போ மின் ஆற்றல் எனர்ஜினா மின் ஆற்றல்னு பேர் மின் ஆற்றல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர் டி அப்போ எனர்ஜி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு கரண்ட் எனர்ஜி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் எனர்ஜி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டி எனர்ஜி இஸ் டைரக்ட்லி பட் ஆனால் இதில் ஒரு ட்ரிக் என்னன்னா ஆரை டச் பண்ணிங்கன்னா ஐயும் மாறும் கரெக்டா இது டிபெண்ட் i r இன்டிபெண்டன்ட் கிடையாது ரெண்டும் டிபெண்டன்ட் ஓகே r ஏனா t வந்து இன்டிபெண்டன்ட் t வந்து உங்க இஷ்டம் எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் வச்சிருக்கலாம் எதோ வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனா நீங்க r ஐ டச் பண்ணா i உன்னா வைடும் மாறிடும் அதனால சோ i i, r டிபெண்டன்ட் புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு ஆ புரியுது ஓகே i r உம் டிபெண்டன்ட் இத டச் பண்ணினா இது மாறும் கரண்ட் மாதிரினா இது மாறும் அதுபோல இது ரெண்டும் டிபெண்டன்ட் அந்த ஐடியாவும் நான் போச்சிருக்கேன் ஓகே இப்போ அந்த VQ அப்படினு சொன்னோம் பாத்தீங்களா நான் வந்து Eன்ற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண E னு யூஸ் பண்ண எனர்ஜி அப்படினு சொல்லிட்டு அவன் வந்து W னு யூஸ் பண்ணிருக்கான் எல்லாம் ஒண்ணுதான் E னா அது எனர்ஜி W னா என்னது வொர்க் டன் அது இல்லாம H னு யூஸ் பண்ணுவான் H னா என்னன்னா ஹீட் எனர்ஜி सपोज அது வந்து ஹீட் மட்டும் தான் டெவலப் பண்ணுது அப்படினா யூஸ்ஃபுல் வொர்க் எதுவும் பண்ணல ஹீட் எனர்ஜியாவும் அது கன்சிடர் பண்ணலாம் அதனால அதுக்கு பேர் வந்து என்னது H ஏனா ஒரு ஒரு சிம்பிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் வைக்கும்போது இப்போ வீட்ல நீங்க வந்து என்னது தண்ணி சூடு ஏத்துறதே வச்சிங்க அது ஃபைனலா என்னதான் ப்ரொ듀ஸ் பண்ண போதே ஹீட் தான் ப்ரொ듀ஸ் பண்ண போதே கரெக்ட்டா ஃபைனலா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து என்னமா மாத்துது ஹீட் எனர்ஜியா மாத்துது அதனால அத என்னன்னு எடுத்துக்கலாம் h ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஹீட் எனர்ஜி h அப்படினு சொல்லுங்க ஓகே சோ அடுத்து தான் அந்த q is equal to id நான் சப்ஸ்டிட் பண்ணது தான் அப்ப ஃபைனலா h is equal to நம்ம வந்து e னு எடுத்தோம் இவன் h னு எடுத்துட்டான் h is equal to அது id ஓகே अगेन v is equal to ir or otherwise h is equal to நான் வந்து e னு எடுத்துறேன் h னு எடுத்துறேன் எல்லாம் ஒண்ணு தான் h is equal to nadu i square rt h is equal to nadu i square rt so ipo inda concept vandu nama enga use pandrom appdin paakum inda concept vandu enga use pandrom hmm ipo joule veppa vidina ana solladhu joule veppa vidinaale h is equal to ena anda law ve vandu veppatha vechi solranga adanal h ne potunga joule veppa vidhi vandu na solladhu i square r t correct ah joule veppa vidina i square r t ஓகே சோ வெப்பமானது ஒரு மின் தடை ஒரு மின் விதியின் படி ஒரு மின் தடை மின் தடைனா அது ஆர் இதில் உருவாகும் வெப்பமானது அதன் வழியே பாயும் மின்னூட்டத்தின் இருமடிக்கு நேர்த்தகவில் இருமடினா அது ஸ்கொயர் மின் தடைக்கு நேர்த்தகவில் ஆர் ஆருக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும் மின்னூட்டம் பாயும் காலம் எவ்வளவு நேரம் பண்றீங்க அதிக நேரம்னா அதிக ஹீட் கிடைக்கும் ஓகே அப்போ டைமை பொறுத்தும் இருக்கும் அப்படின்றாங்க இப்ப இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் எங்க யூஸ் பண்றோம் ஜூல் விளைவின் பயன்கள் எங்கெங்க இந்த கான்செப்ட் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது இந்த கான்செப்ட் என்ன கான்செப்ட் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டி கான்செப்ட் இதுதான் ஜூல் வெப்ப விதி அப்படின்னு பேரு 
இந்த விதிக்கு பேர் தான் அது வெப்ப விதி வெப்ப விதி ஓகே சோ இது இதனுடைய யூஸ் எல்லாம் எங்க அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க ஓகே என்ன மின்சார வெப்பமேற்றும் சாதனங்கள் ஓகே அதாவது எங்கெங்கெல்லாம் மின்சாரத்தை வச்சு வெப்பத்தை உருவாக்குறவங்களோ அங்கெங்கெல்லாம் பயன்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மின் சலவை பேட்டி மின் சலவை பேட்டினா என்னது பாக்ஸ் ரொட்டி சுடும் அடுப்பு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ரொட்டி சுடுறதுக்குள்ள அடுப்பு எல்லாம் இருக்கு ஓகே அங்க ரொட்டி சுடும் அடுப்பு மின்சார அடுப்பு ஓகே மின்சார அடுப்பு மின்சார அடுப்பு இருக்கா உங்க வீட்டுல மின்சார அடுப்பு அது போல மின் சூடேற்றி மின் சூடேற்றினது வாட்டர் ஹீட்டர் கரெக்டா மின் சூடேட்டினது ஹலோ ஹலோ மின்சார வெப்பமேற்றும் சாதனங்கள் ரொட்டி சுடும் அடுப்பு மின் சூடேற்றி வெந்நீர் கொதிகலன் வெந்நீர் கொதிகலன் வந்து பாய்லர் ஓகே இடத்துலாம் பாத்துருப்பீங்க டிவி எல்லாம் பாய்லர் எல்லாம் இருக்கு ஓகே கரண்ட் யூஸ் பண்ணி பாயில் பண்றது தண்ணியை வந்து பாயில் வெந்நீர் கொதிகலன் ஓகே அகைன் நீங்க வீட்டுல கூட அந்த இதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க பாருங்க அதாவது நான் சொல்றது பேர் இங்கிலீஷ்ல நான் தெரியல மேல இருந்தே கனெக்ஷன் வரும் தண்ணி அதுல போட்டு சுவிட்ச் போட்டோம்னா வாட்டர் ஹீட்டர் வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்குல்ல மேல யூஸ் பண்றது அதெல்லாம் வந்து அது போல இதுல யூஸ் பண்றோம் போன்ற வீட்டு உபயோக பொருட்களில் மின்னோட்டத்தின் வெப்பவிலை பயன்படுத்தி வீட்டில் வெப்பத்தினை உண்டாக்க இதுதான் இம்பார்ட்டன் ஸோ என்ன யூஸ் பண்றாங்க அங்க வெப்பத்தை எந்த மெட்டீரியல் வச்சு இதை பண்ணணும் அதான் இம்பார்ட்டன் இங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ற மெட்டீரியல் வந்து என்னது நிக்கல் குரோமியம் கலந்த நிக்ரோம் நிக்கல் குரோமியம் அந்த இதுல யூஸ் பண்ற மெட்டீரியல் பேர் வந்து என்னது நிக்ரோம் அது எதனால ஆனது நிக்கல் பிளஸ் குரோமியம் நிக்கல் பிளஸ் குரோமியம் அந்த மெட்டீரியல் அந்த மெட்டீரியல் நேம் வந்து என்னது நிக்ரோம் ஏன் வந்து நிக்ரோமை யூஸ் பண்றோம் ஏன் வந்து நிக்ரோம் யூஸ் பண்றோம் ஓகே சோ இப்ப இந்த கான்செப்ட் படி பாத்தீங்கன்னா அது அதிக மின் தடையை கொண்டது ஏன்னா இங்க பார்த்தாலே தெரியுது இப்ப நீங்க கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் உங்களால் தர முடியுது அப்படின்னா ஆறு அதிகமாச்சுன்னா எச்ச வந்து என்ன ஆயிடும் அதிகமாயிடும் எனவே டீ அதிகமாச்சுனாலும் ஆகும் பட் நம்ம என்ன நம்ம என்ன ட்ரை பண்ணுவோம் கொஞ்ச நேரத்துல ஹீட் அதிகமா வரணும் புரியுதா அப்போ அந்த நேரத்துல ஆறு அதிகமா இருக்கணும் பட் ஆனா கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணணும் கரண்ட் கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும் நீங்க ஆறை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு ஐ டிகிரீஸ் ஆச்சுன்னா அதுவும் வேஸ்ட் ஸோ அப்போ அது ஒரு டைம்ல அதிக மின் தடை கொண்டது அதிக உருகுநிலை கொண்டது இதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதிக உருகுநிலை அதிக உருகுநிலைன்னா என்னது அதுக்கு நீங்க எவ்வளவுதான் டெம்பரேச்சர் கொடுத்தாலும் அவ்வளவு ஈஸியா உருகாது புரியுதா ஓகே ஸோ அதிக உருகுநிலையை கொண்டது இப்ப கம்மியான உருகுநிலை இருந்ததுன்னா வச்சுக்கேன் அது வாட்டர் ஹீட் பண்றதுக்குள்ள அந்த மெட்டீரியல் என்ன ஆயிடும் உருகி போயிடும் அது வந்து அது வேஸ்ட் அப்ப அது உருகுநிலை அதிகமா இருக்கணும் அடுத்தது விரைவில் ஆக்சிகரணத்திற்கு உள்ளாகாது விரைவில் ஆக்சிகரணம் என்ன தெரியுமா என்னது தெரியுமா இருக்கும் <laughs> 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 இதுக்கப்புறம் தான் வந்து இது அதுக்கப்புறம் தான் உங்க வீட்டுல இருக்கிற நீங்க கனெக்ஷன் எது ஒன்னாலும் போட்டுக்கலாம் புரியுதா என்ன சொல்றேன்னே அதுக்கப்புறம் நீங்க டிவி ஃப்ரிட்ஜ் எது ஒன்னாலும் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஃப்ரிட்ஜ் எது ஒன்னாலும் லைட்டு ஃபேன் எது ஒன்னாலும் இங்க போடுறீங்க இப்போ எதுக்கு இந்த ஃபியூஸ் தராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபியூஸுக்கு வந்து ஒரு ரேட்டிங் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபியூஸுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஆம்பியர் ரேட்டிங்னு வச்சுங்க இந்த ஃபியூஸுக்கு வந்து ஆம்பியர் ரேட்டிங் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஆம்பியர் இப்போ உங்க வீட்டுக்கு டுவெண்ட்டி ஆம்பியர் ரேட்டிங் ஃபியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இப்ப சப்போஸ் டிவி வந்து ஒரு டூ ஆம்பியர் எ
வாஷிங் மிஷின் ஒரு த்ரீ ஆம்பியர் எடுத்துக்குது லைட் எல்லாம் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் எடுத்துக்குதுன்னா ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் நீங்க இன்னும் நிறைய ஆட் பண்ணிக்கினே போனீங்கன்னா என்ன ஆகும் இன்னும் நிறைய டிவி நிறைய வாஷிங் மிஷின் நிறைய லைட்டு இதெல்லாம் போட்டீங்கன்னா இங்க ஆட் ஆக ஆட் ஆக இங்கேயும் ஆட் ஆகுமா இதெல்லாம் ஆட் ஆகி பத்து இல்லைன்னா பத்து பிளஸ் பத்து இருபது வர சான்ஸ் இருக்கா அப்போ ஒரு லெவல்ல நீங்க ஆட் பண்ணீங்கனே போனீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க ஓவர் லோட் பண்றீங்க என்ன பண்றீங்க ஒரு <laughs> டீ கூட ரிலாக்ஸ் பண்றங்க அப்போ i ஸ்கொயர்னா 20 ஸ்கொயர் 20 ஸ்கொயர் r r na again r அப்படினும் பொழுது இதனுடைய अगेन நீங்க இவ்ளோ அது கூட போவே தேவல அதுல என்ன நடக்கும்னா அந்த ஃபியூஸ்ல வந்து பாத்தீங்கனா ஃபியூஸ்க்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குமா ஃபியூஸ்க்கு என்ன இருக்கும் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இங்க ஒரு ஃபியூஸ் போறோம்ல இந்த ஃபியூஸ்க்கு என்ன இருக்கும் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்போ i ஸ்கொயர் r i ஸ்கொயர் r ன்னும் பொழுது 20 ஸ்கொயர் இன்டு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ இது என்ன பண்ணுவானா இஃப் ஃபியூஸுக்கு வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பான் அப்ப அல்டிமேட்டா ஒரு ஹீட் வருமாங்க அல்டிமேட்டா என்ன வந்துரும் ஒரு ஹீட் வரும் அப்ப இந்த ஹீட் வந்து நீங்க ஓவர் லோட் பண்ண பண்ண அதிகமாகும் கரெக்டா இப்ப நீங்க கம்மியா லோட் பண்ணீங்கன்னா கம்மியான ஹீட் தான் இருக்கும் ஃபியூஸ் ஆண்ட அதிகமா லோட் பண்ணீங்கன்னா அதிகமான ஹீட் வரும் அப்ப என்ன பண்ணிருப்பானா இருபது ஆம்பியர் வரும்போது ஒரு ஹீட் வரும் அந்த ஹீட் வந்த உடனே அந்த ஃபியூஸ் வந்து கட் ஆயிடும் அந்த ஃபியூஸ் வந்தால அந்த அந்த கனெக்ஷன் வந்து என்னது அந்த ஃபியூஸ் வந்து என்ன ஆயிடும் கட் ஆயிடும் ஏனா அங்க அதனுடைய வெப்பம் வந்து அங்க அதிகமாகுது கரண்ட் அதிகமா உள்ள போக போக வெப்பம் வந்து என்ன ஆகுது அதிகமாகுது அதனால அந்த ஃபியூஸே கட் ஆயிடும் அப்போ எக்ஸாக்ட்டா 20 ஆம்பியர் தாண்டி போச்சனால அது என்ன ஆயிடும் கட் ஆயிடும் அப்புறமேட்டு நம்ம போய் பார்க்கணும் என்ன பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஓவர்லோட் கான்செப்ட் இப்போ இது ஓவர்லோடே இல்லாம வேற மாதிரியும் ஃபியூஸ் வந்து கட் ஆகும் இப்போ இப்படி ஒரு ஃபியூஸ் போட்டுருப்பாங்க இது வந்து ஃபியூஸ் ஓகே அண்ட் अगेन ஈபி மீட்டர் இப்போ இங்க டிவி ஓகே அண்ட் अगेन फ्रिज இதெல்லாம் யூஸ் பண்றோம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எந்த ஒரு எந்த ஒரு எக்யூப்மென்ட் ஆனாலும் அதுல ரெண்டு லைன் வரும் பாத்துக்கிங்களா டிவியை கூட எடுத்துங்க டிவியை கூட ரெண்டு லைன் வரும் பாத்துக்கிங்களா டிவி பிளக் போட்டாவனால மினிமம் ரெண்டு 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 லைன் ஆவது இருக்கும் அந்த பிளக்ல போடும்போது கரெக்ட் தானே எந்த ஒரு லைட் பல்பா இருந்தாலும் ரெண்டு வயர் இருக்கும் மினிமம் ரெண்டு வயர் இருந்தா தான் எரியும் ஓகே அப்போ இப்படி போகும் பொழுது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த ரெண்டு லைன் வந்து இப்படி இப்படி கனெக்ட் ஆகுது இதுல ஏதாவது ஃபால்ட் ஆச்சுன்னா டைரக்டாவே இப்படி கனெக்ட் ஆயிடும் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆயிடும் டிவி வழியா போவாம கரண்ட் வந்து என்ன ஆயிடும் டைரக்டாவே இப்படி வர ஸ்டார்ட் ஆயிடும் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா அதுக்கு பேர் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பேர் அதுக்கு பேர் வந்து என்னது ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஏதோ ஒரு ஃபால்ட் டிவில ஏதோ ஒரு ஃபால்ட் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணும் பொழுது ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆயிடும் ஓகே அப்படி ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆச்சுன்னா என்ன ப்ராப்ளம் ஷார்ட் சர்க்கியூட்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு ஜீரோவா ஆமா ஷார்ட் சர்க்கியூட்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீரோனா கரண்ட் வந்து என்ன ஆயிடும் இன்ஃபினிட்டி கரண்ட் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி ஏன்னா i v by r वोल्टेज வந்து 230 கரண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவு ஜீரோ அப்ப எவ்வளவு கரண்ட் போவும் இன்ஃபினிட் கரண்ட் போவும் இன்ஃபினிட் கரண்ட் போச்சுனா என்ன ஆகும் யோசி பாருங்க இன்ஃபினிட் கரண்ட் போச்சுனா உங்க டிவியே வந்து வேஸ்ட் ஆயிடும் டிவி फ्रिज எல்லாமே ஆனா இன்ஃபினிட் கரண்ட் போவாது ஏன் போவாதுனா இங்க 20 ஆம்பியர் ஃபியூஸ் போட்டுருக்கீங்கல ஆ சோ உங்க கரண்ட் வந்து ஏர்க்கனவே 10 ஆம்பியர்ல 5 ஆம்பியர்ல இருக்கு அப்படினா இன்ஃபினிட்டிக்கு போவாது இன்ஃபினிட்டி போறதுக்கு முன்னாடி 20க்கு போய் ஆவணுமா ஆமா ட்வெண்ட்டிக்கு போகும்போது அந்த ஃபியூஸ் வந்து என்ன ஆயிடும் கட் ஆயிடும் ட்வெண்ட்டிக்கு போகும்போது ஃபியூஸ் வந்து என்ன ஆயிடும் கட் ஆயிடும் ஃபியூஸ் ஃபியூஸ் கட் ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்து கரண்ட் போகுமா போகாது போகாது ஏன்னா க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் இருக்கணும் இங்கே ஃபியூஸ் கட்டு அப்போ என்ன போகாது கரண்ட் போகாது அப்போ ஃபியூஸ் வந்து இது போல தான் வந்து யூஸ் ஆகுது ஃபியூஸ் வந்து ரெண்டு பர்பஸ்க்காக யூஸ் ஆகுது ஒன்று வந்து எதுக்கு ஓவர்லோட ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொன்று வந்து என்னது ஏதாவது சர்க்கியூட்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தா ஷார்ட் சர்க்கியூட் ப்ராப்ளம் இது போல இருந்தா அதையும் அதுல இருந்தும் நம்ம வீட்டுல ப்ரொடக்ட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன யூஸ் பண்றோம் ஃபியூஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம் இதெல்லாம்
ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஓகே ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க மின் உருகிழை மின் சுற்றோடு தொடராக அகைன் எந்த ஃபார்மேட்டில் கனெக்ட் பண்ணும் நீங்கள் சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணணும் உங்கள் டிவைஸ்லாம் இங்கே இருக்கு இருந்தாலும் பவர் சப்ளைக்கு எங்கே கனெக்ட் பண்ணணும் சீரியஸாக அப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் இதுதான் வந்து என்னது ஃபியூஸ் புரியுது என்ன சொல்கிறேன்னே இது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது இது வீட்டில் இருக்கிற கனெக்ஷன் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நான் இந்த இதுக்கு ஃபியூஸ் இப்படி கனெக்ட் பண்ணால் தான் அது சர்க்கியூட்டை கட் பண்ணணும் நான் இதுவே ஆப்போசிட்டாக கனெக்ட் பண்ணால் அது வேஸ்ட்டு இப்படி கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஃபியூஸ் எடுத்துன்னு வந்து இப்படி போட்டனா அது வேஸ்ட்டு ஃபியூஸ் இப்படி போட்டனா இது மட்டும் தான் ஆகும் கட் ஆகும் பட் ஆனால் கரண்ட் தான் அங்கெல்லாம் போய்கினா இருக்கும் அதனால தான் மின் உருகிழை மின் சுற்றோடு தொடராக இணைக்கப்படும் சுற்றில் அதிக மின்னோட்டம் பாயும் பொழுது ஜூல் வெப்ப விளைவு காரணமாக மின் உருகிழை உருகி மின் சுற்று துண்டிக்கப்படுகிறது ஏற்கனவே சொன்னதுதான் அந்த கரண்ட் ரேட்டிங் கூட அதிகமாக போச்சுன்னா கட் ஆகிடும் மின் சுற்றும் மின் சாதனங்கள் இது எதனால் இது இதனால் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா மின் சாதனங்கள் சேதம் அடைவதிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது மின் உருகிழையானது குறைந்த உருகு நிலை கொண்ட பொருட்கள் செய்யப்படுகிறது இது இம்பார்ட்டன்ட் எதனால செய்யணும் குறைந்த உருகு நிலை ஏன் குறைந்த உருகு நிலை அந்த பர்டிகுலர் கரண்ட் வரும்போது ஒரு ஹீட் எனர்ஜி வரும்ல அப்பயே அது கட் ஆகிடணும் கட் ஆகாம நீங்க அதிக உருகு நிலை கொண்ட பொருளா இருந்தா அது எப்பவுமே கட் ஆகாது எவ்வளவுதான் கரண்ட் போச்சுனாலும் அது வந்து என்ன ஆகாது கட் ஆகாது அப்ப என்ன ஆயிடும் அப்ப உங்க சர்க்கியூட் வந்து என்ன ஆகாது ப்ரொடக்ட் ஆகாது புரியுது என்ன சொல்றேன் உருகு நிலை கம்மியா இருக்கணும் கம்மியான்றத விட எந்த கரண்ட்ல அது கட் ஆகணும் அதுக்கேற்ற உருகு நிலை அது கரெக்டா இருக்கணும் ஒரு இருபது ஆம்பியர் கரண்ட்னா அப்ப என்ன வெப்பம் வரும் அந்த வெப்பத்திலே அது வந்து கட் ஆகிடணும் உருகிடணும் ஓகே அப்போ அதுதான் வந்து உருகு நிலை வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கணும் இதுக்கு வந்து மின் உருகு குறைந்த உருகு நிலையை கொண்டு இருக்கணும் இதுக்கு இது விட மேல பார்த்தது அதிக உருகு நிலை இருக்கும் ஓகே பட் மின் உருகிழைக்கு வந்து ஆஹ் உருகு நிலை வந்து கம்மியா இருக்கணும் ஓகே மின் விளக்கில் உள்ள மின் இழை மின் விளக்கு பார்த்திருக்கீங்களா ஓல்டன் டேஸ் பல்ப் எல்லாம் பார்த்திருக்கீங்களா ஓல்டன் டேஸ் பல்ப் எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஸ்ப்ரிங் மாதிரி உள்ள வரும் பாருங்க ஓல்டன் டேஸ் குண்டு பல்ப் ஹலோ அப்போ அதுதான் வந்து அது மின் விளக்கில் மின் விளக்கில் உள்ள மின் இழை ஓகே அது வந்து ஒரு சின்ன கம்பி தான் அப்போ அந்த கம்பியில என்ன அதுல அந்த கம்பியில என்ன ப்ராப்பர்டிஸ் நடக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இப்படி இருக்கு இது வழியா கரண்ட் போகுது உங்களுக்கு தெரியும் கரண்ட் போனாலே அது வந்து என்னது அப்போ கரண்ட் போகும் பொழுது அந்த அதுவே வந்து ஒரு லைட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது லைட்டை எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது தெரியுமா இந்த மீன் உருகிழை நீங்க டீப்பா பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அது எரிஞ்சு இருக்கும் உள்ள பாத்தீங்கன்னா அது வந்து என்னது எரிஞ்சு இருக்கும் ஆனா என்ன ஆகாது கட் ஆகாது ஆனா என்ன ஆகாது கட் ஆகாது புரியுது என்ன சொல்றேன் உள்ள அது எரிஞ்சுக்கின்னு தான் இருக்கும் அது வழியா அப்படியே ரொம்ப எரிஞ்சுன்னு இருக்கும் அதனாலதான் நம்மளுக்கு லைட் வெளில வருது ஆனா அது என்ன ஆகாது கட் ஆகாது ஆனா அது வந்து கட் ஆக கூடாது ஓகே இப்ப நீங்களே பாத்திருப்பீங்க இப்போ நிறைய இரும்பு பொருள் எல்லாம் ஊருக்கும் போது பாத்திருக்கீங்களா எப்படி இருக்குன்னு இரும்பு பொருள் அதிக வெப்பத்தை கொடுத்து உருக்குவாங்க உருக்கும்போது அது என்ன அது தக தகன அந்த கோல்டு மாதிரி இருக்கும் அதை பார்த்தீங்கன்னா பார்த்திருக்கீங்களா எங்கேயாவது பார்த்ததில்ல என்ன சொல்றேன் புரியுதா ஹலோ புரியுதா என்ன சொல்றேன் கேக்குதா ஹலோ 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 கேக்குதுமா நான் பேசினா இருக்கேன் ஹலோ அண்ணா கேக்கலையா ஹலோ என்ன கேக்குது எனக்கு கேக்குது 